ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் பெருகி வரும் கோவிட் நைன்டீன் கேசஸ் சைனாவின் ராபிட் டெஸ்ட் கருவிகளின் வீழ்ச்சி லாக்டவுன் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கான வாய்ப்புகள் இவை அனைத்தும் பற்றி பேசவிருக்கிறார் டாக்டர் புகழேந்தி வணக்கம் சார் வணக்கங்க நேற்றைக்கு பார்த்தா சென்னையில மிக அதிகமான கொரோனா நோயாளிகள் பதிவாகியிருக்காங்க சோ ஊரடங்குக்கான சாத்தியம் இன்னும் அதிகமாயிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சமூக வலைதளங்கள்ல நிறைய பேசுறாங்க சோ நிஜமாவே ஊரடங்கு திரும்பி போட்டா நம்ம எவ்வளவு தூரம் இதை சமாளிக்க முடியும் ஊரடங்கு கொரோனாவை நிஜமாவே ஒழிக்குமா இல்ல இப்ப இந்த முக்கியமான பிரச்சனை நீங்க என்ன பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முன்னாடி எது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அது ரிலேட்டட் தான் இதுக்கு வந்து பதிலே இருக்கு என்னன்னா கம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் இங்க இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறது தான் அது முதல் கேள்வி இப்ப கம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதாவது பிரசன்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் கேசஸ் வித்வுட் நோயிங் தி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது ஒருத்தங்களுக்கு வந்து அந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவா இருக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு யார் மூலம் எப்படி அது பரவிச்சு அப்படின்னு தெரியாம போறது தான் கம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் இப்ப பிரச்சனையா என்ன இருக்குன்னா அதாவது நீங்க அரசு வந்து என்னன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது இன்னுமே கூட நம்ம கம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து நம்ம நீங்க நடக்கல இங்க ஸ்டேஜ் டூல தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டே வராங்க ஆனால் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்துன்னா இதை வந்து இந்த வைராலஜி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து இத கடுமையா வந்துன்னா இதை அப்போஸ் பண்றாங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா டாக்டர் ஜேக்கப் ஜான் இருக்காரு அவரு ஜெயபிரகாஷ் முலையில் அவர் இருக்காரு அவரு அண்ட் சுந்தரராமன் இருக்காரு இவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அப்போஸ் பண்றாங்க உதாரணத்துக்கு நீங்க பாக்குறீங்களா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ராயபுரம் திருவிக நகர் அதே மாதிரி இதெல்லாம் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் சொல்றாங்க தொண்டையார்பேட் இப்ப இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெல்ல தெளிவா வந்தா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இங்க வந்து இவ்வளவு ஸ்ப்ரெட் இருக்குது அண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் கிளியரா வந்தா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அப்படின்னா அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க அதுதான் பிரச்சனையே வந்து இங்க சென்னையில வந்து என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா எல்லாத்துக்கும் இப்ப நேற்று நியூஸே விட பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபத்தோரு பேர் வந்துன்னா நேற்று பாசிட்டிவா வந்திருக்கு இல்லைங்களா இதுல வந்து தேர்ட்டி நைன் பீப்புளுக்கு வந்தா சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணல அது அண்ட் சில தினங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்திரிகை செய்தி என்ன வந்ததுன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் வந்தா அவங்க வந்து ஃப்ரண்ட் லைன் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் வந்தா அறுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்க தமிழ்நாட்டில் நான் சொல்றேன் நான் அது அதே மாதிரி போலீஸ் பீப்புள் வந்தா அவங்க பதினாலு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஜேர்னலிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் பீப்புள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்ப நான் என்ன கேட்கறேன்னா இப்ப இவங்களுக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் தெரிஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப கண்டிப்பா அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணிப்பாங்களா அவங்க சான்ஸே இல்ல அப்படிங்கறத நான் சொல்லுவேன் நான் அது அப்ப சமூகம் வந்துன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கிளியரா தெரியல அப்படிங்கறதா இங்க நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு இத எக்ஸ்பர்ட் கிளியரா சொல்றாங்க அவங்க லைக் அதான் சொன்ன மாதிரி ஜேக்கப் ஜான் சொல்றாங்க அப்ப பிரச்சனை இல்லை நான் கம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் லைக் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்க எப்படி ட்ராக் பண்ணுவீங்க இப்ப ஒண்ணு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க பிரைமரி கான்டாக்ட் செகண்டரி கான்டாக்ட் அது எல்லாமே நீங்க பண்ணலாம் ஆனா சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷனே தெரியலன்னா நீங்க எப்படி வந்தா ட்ராக் பண்ண பண்ண முடியும் பண்ண முடியாது இப்ப அதுதான் இந்த சென்னை மாதிரி ஒரு பெரிய பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரும் சிக்கல் இப்ப நேற்று நீங்க தான் சொன்னீங்க நூத்தி இருபத்தி பேர் அதிகமா இருக்காங்க அப்படிங்கறதா உண்மைதான் அது அண்ட் சென்னையில தான் வந்தா இதுல ரொம்ப ஹையர் ஒன் ஆர் த்ரீ கேசஸ் வந்து சென்னையில வருது அது அண்ட் நீங்க நீங்க பாக்குறீங்கல்ல அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ் ஒருத்தங்களுக்கு வந்தா அடுத்தடுத்த அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் அது அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு இப்ப டுங்கம்பாக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அதான் ரெண்டு போலீஸுக்கு முதல் வந்தது அடுத்து இன்னொரு ரெண்டு போலீஸ் வந்து அவங்க மூலமா வந்தா அந்த தொற்று ஏற்படுக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு ஆக பிரச்சனை என்னன்னா எந்த டைம்ல வந்தா நீங்க வந்து இந்த லாக்டவுன் நீங்க இம்போஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது இன்னுமே ஒரு கூடுதல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருக்கு இப்ப நம்ம ஆரம்ப கட்டத்திலேயே வந்தோம்னா ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஃபிளைட்ஸ் வந்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே அதை அதை வந்து முதல்ல கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிருக்கோம் இல்ல அதை வந்து நம்ம வந்தோம்னா எஃபெக்டிவா அங்க வந்து தட் இஸ் அட் தி ஏர்போர்ட் லெவல் இல்ல போர்ட் லெவல் அதாவது டிராவல் மெத்தட்ஸ் அங்க வந்து நல்ல கடுமையான நம்ம ஒரு ஸ்கிரீனிங் சிவியரான நம்ம பண்ணியிருந்தோம் கேர் எடுத்து பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அது வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் ஆனா அதுல நம்ம ஆரம்பத்துல மிஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம நம்ம பண்ணல அதை அதனால என்னாச்சுன்னா அவங்க வந்து கம்யூனிட்டிக்கு வந்துட்டாங்க அவங்க கம்யூனிட்டி வந்த பிறகு திரும்ப வந்து அவங்க ட்ராக
நல்லா பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் அவங்க வந்து அந்த கிரைடீரியா வந்தோன்னா முதல்ல வந்து ரொம்ப சிவியர் சிம்டம் இருந்தா மட்டும்தான் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு வச்சுட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அப்ப டெஸ்ட் கிட் பற்றாக்குறை காஸ்ட் அது பாக்குறாங்க ஏன்னா ஈஸியா டெஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து ஒரு ஆளுக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரைக்கும் ஈஸியா ஆகும் அது அப்ப அதெல்லாம் வச்சுட்டு அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணாம ஸ்கிரீன் பண்ணாம விட்டாங்க அவங்க இதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளமா இருக்கு அப்ப இந்த சீனியர்கள்ல லாக்டவுன் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க எஸ் டெபினட்டா இது எக்ஸ்டெண்ட் மேட் எடுக்க அப்புறம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுமா எஸ் இன்னைக்குதான் வந்தோம்னா சீஃப் மினிஸ்டர் அவங்க வந்து எல்லா கலெக்டர்ட்டும் பேசுறாங்க இதை ஒட்டி ஒரு முடிவு எடுப்பாங்கன்னு எல்லாம் எதிர்பார்க்கறாங்க ஆனா என்ன ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா சயின்டிபிக் எவிடன்ஸ் சி வி ஹவ் டு கோ பை சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் அது என்னத்தை காட்டுது அப்படின்னு நீங்க பாக்குறீங்கன்னா ஐசிஎம்ஆர் வந்தோம்னா அவங்க வந்து ஒரு பேப்பர் போட்டுருக்காங்க அவங்க பிரணாப் சட்டர்ஜி அப்படிங்கிற அவர் தான் கி ஆத்தர் அவர் வந்து பிப்ரவரியிலேயே ஒரு இது போடுறாங்க அவங்க போட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க இல்ல இந்த லாக்டவுன் அலோன் வந்து இருக்கிறது வந்தோம்னா அது வந்து பெருமளவு வந்தா அதாவது யூஸ்ஃபுல்னஸ் இருக்காது அப்படின்னு வைக்கிறாங்க இன்னொன்னு ஒரு லாக்டவுன் எஃபிஷியன்சியை எப்படி நீங்க அசஸ் பண்ண முடியும் பாக்குறாங்கன்னா டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் ஆப்டர் லாக்டவுன் இஸ் ஓவர் அப்ப இருக்கக்கூடிய டேட்டா வச்சுதான் அதை நம்ம வந்து அசஸ் பண்ண முடியும் சொல்றாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் சி வெதர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஆர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அதாவது இந்தியா அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா ஹவ் ரீச் த பீக் அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி அதுக்கு ஐசிஎம்ஆர் சீஃப் வந்து நான் பார்க்கல என்ன சொல்றாருன்னா இன்னும் அதை பத்தி தெளிவா தெரியலன்னு சொல்றாரு அவரு சோ இந்த லாக்டவுன் மெக்கானிசம் வந்தா எவ்வளவு தூரம் எஃபெக்டிவா இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்தா சுவரா நம்ம சொல்ல முடியல அது குறிப்பா ஏப்ரல்ல திரும்ப பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு இந்தியன் ஜெனரல் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் இருக்கு அவங்க ஒரு பேப்பர் போடுறாங்க அதுல கரஸ்பாண்டிங் ஆத்தர் வந்தா தருண் பத் நகர் அப்படின்னு இருக்காரு அவரு அவர் வந்து சென்னையில இருக்கக்கூடிய நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எபிடமியாலஜி அதுலதான் அவரு அந்த ஃபேக்கல்டி தான் ஒர்க் பண்றாரு அவரு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இன் ஒஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ லாக்டவுன் அப்படிங்கிறது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து தட் இஸ் அவங்க ஒரு கெட்டியா வச்சிருக்காங்க அதாவது ஆர்நாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அந்த வைரஸ் எவ்வளவு வேகமா பரவுது எப்படி பரவுது அப்படிங்கிற கணக்குல இருக்கக்கூடிய ஒரு கெட்டீரியா அதை வந்து ஆர்நாட் வந்து போர் அப்படின்னு அசியம் பண்ணிக்கிட்டு அண்ட் ஏ சிம்டமேட்டிக் பீப்புள் இருக்காங்க அவங்க வந்து தே வில் ஸ்ப்ரெட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா நிச்சயம் வந்தா இந்த லாக்டவுன்ங்கிறது டூ பர்சன்ட் ஆஃப் இதை தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு வைக்கிறாங்க அவங்க ஸோ இதெல்லாம் சயின்டிபிக் எவிடன்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது லாக்டவுன் எல்லாரும் கன்சிஸ்டன்டா என்ன சொல்றாங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாமே அதாவது டாப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா லாக்டவுன் வில் போஸ்ட்போன் தி ப்ராப்ளம் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் ஒண்ணு தான் வேற பண்ண முடியாது அந்த டைம் வந்து ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் சடனா ஓவர் பேர்டன் ஆயிரும் ஸோ அவர் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் ப்ரிப்பேர் இட்செல் அதுக்காண்டி ஒரு டைம் லிமிட் கொடுக்குறாங்க அவங்க அதர்வைஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முடிஞ்ச பிறகு கண்டிப்பா கேசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கறத அவங்க சொல்றாங்க இன்ஃபேக்ட் பிரைவேட்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட் லைக் டாக்டர் ராம சுப்பிரமணியன் அப்பல்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் எக்ஸ்பர்ட் அவரே கூட என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மேபி பீக் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வந்து பீக்ங்கிறது வந்து அனைமா ஆகஸ்ட்ல பகுதி நடக்கலாம் அது அதனால வந்து நம்ம வந்து லாக்டவுன் மட்டுமே வந்தோம்னா அது மட்டுமே வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு மெஷர் அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியாது நம்ம இட் சுட் பி கப்பல் வித் அதர் மெஷர்ஸ் அப்படிங்கறது தான் அவங்க சொல்றாங்க அவங்க சோ நம்ம என்ன பாக்கணும்னா வெறும் லாக்டவுன் மட்டுமே இங்க எஃபெக்டிவா இருக்குமா அப்படிங்கறதுதான் திரும்ப கேள்வியா இருக்கு இருக்கக்கூடிய சயின்டிபிக் எவிடன்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது அது எல்லாமே ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கறதான் இருக்கு இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இதுக்கு என்ன ஆல்டர்னேட் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து அப்ப தேட வேண்டியிருக்கு அதுல வந்து கிளியர் கட்டா கிளியர் கட்டா வந்து டாக்டர் ஜேக்கப் ஜான் டாக்டர் ஜெயபிரகாஷ் முலியல் அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டூ தௌசண்ட் நைன் இங்க வந்து ஸ்வைன் ஃப்ளூ இங்க வந்திருக்குது இந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எந்த ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸும் எடுக்கல ஆனா இட் கேம் டவுன் ஆன் இட்ஸ் ஓன் வென் ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் வந்து தே காட் இன்ஃபெக்டட் அண்ட் டெவலப்ட் இம்யூனிட்டி ஸோ நாற்பது டு அறுபது சதவீத பீப்புள் வந்து அவங்க வந்து இந்த ஒரு வைரஸ்னால வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகி அவங்க வந்து தே டெவலப்ட் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னு வந்த பிறகுதான் அது கண்ட்ரோலுக்கு வந்திருக்கு ஆக நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா
இவங்களை வந்துன்னா நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அட் எனி காஸ்ட் அவங்களை வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்துன்னா சோசியல் டிஸ்டன்சிங் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது அதாவது ஃபேஸ் மாஸ்க் யூஸ் பண்றது ஃப்ரீக்வெண்ட் ஹேண்ட் வாஷிங் பண்றது அந்த டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்றது எல்லாமே எல்லாமே வந்துன்னா அதாவது நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு குட் ஹைஜீனிக் ப்ராக்டிசஸ் வச்சு இதான் அதை வந்து டேக்கிள் பண்ணணும் அப்படி இருந்தா நம்ம வந்து ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகும் அதன் மூலமா இதை டேக்கிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு சொல்யூஷனா கூட அவங்க சொல்றாங்க என்ன ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா சரி நம்ம ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா இந்த ரேபிட் டெஸ்ட் பாத்தீங்களா அது வந்து ஃபெயிலியர் அப்படின்னு பாத்துட்டோம் அண்ட் அதுல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பாத்துட்டோம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து புனா பேஸ்ட் ஒரு மை லேப் அப்படின்னு இருக்கு அது ஒரு பிரைவேட் லேப் அதுக்கு வந்து இவங்க வேலிடேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இண்டிஜினஸ்லி டெவலப் ஒரு கிட் வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு வந்து வேலிடேஷன் ஐசிஎம்ஆர் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அதாவது அதுவும் ஒரு ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் தான் ஆனா வந்து அன்பார்ச்சுனேட் என்னோட ஃபீலிங் நான் சொல்லுவேன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சித்திர திருநாள் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அவங்களே கூட ஜெனடிக் மெட்டீரியல் வந்து ஐடென்டி பண்ண மாதிரி டூ ஹவர்ஸ் ரிசல்ட் தெரிகிற மாதிரி ஒரு கிட்ட வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இட் இஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் வேலிடேஷன் பை தி ஐசிஎம்ஆர் பட் என்னோட ஃபீலிங் என்னன்னா இது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கு அது ஒரு பிரைவேட் லெபரட்டரி இன்ஃபேக்ட் இந்த இந்த கவர்மெண்ட் இருக்கே கூட வேலிடேஷன் கொடுத்துருக்கலாம் சொல்லுன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல்ல பீப்புள் வந்து இந்த டெஸ்ட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் சரி இதுல என்ன ப்ராப்ளம் தெரியுங்களா இந்த என்டையர் இந்த கோவிட் நைன்டீன்ல டெஸ்ட் நம்ம வந்து ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் வந்து ப்ராப்ளம் வந்த பிறகு டெஃபினட்டா இண்டிஜினஸ் கிட்ஸ் தேவை இருக்கு அதுல என்ன கவர்மெண்ட் மேட் இதே வந்து இவங்க பண்ணலாம் பண்ணா இன்னுமே நல்லா இருக்கும் லார்ஜ் ஸ்கேல்ல பண்ணி ஏசிம்டமேட்டிக் ஏசிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களை ஐசோலேட் பண்றதா சக்சஸ் இருக்கு அது பண்ணாம இருந்தா நிச்சயம் நம்ம வந்து இதை வந்து எதிர்கொள்ள முடியாது அப்படிங்கறத நான் சொல்ல முடிக்கிறேன் இப்போ லாக்டவுன் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றீங்க அதுதான் நம்ம எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இன்கிளூடிங் ராமசுப்ரமணியன் பிரைவேட் அவரே கூட அதுதான் சொல்றாரு அவரு அண்ட் ஜேக்கப் ஜான் அண்ட் ஜெயபிரகாஷ் முலையல் எல்லாமே இதுதான் அவங்க சொல்றாங்க இன்க்ளூடிங் டாக்டர் சோமியா சாமிநாதன் சீஃப் சயின்டிஸ்ட் அப்படி வச்சு அவங்க எல்லாமே அந்த பாசிபிலிட்டி டெபினட்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல கூட சோமியா சாமிநாதன் வந்து அதை பத்தி பேசுறாங்க அவங்க ஒருஷன் அது அப்படிங்கிற மாதிரி வராது அது ஆனா அதுல வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பெர்சென்ட் மட்டும் தான் ரெக்யர் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரது அந்த டுவெண்ட்டி பெர்சென்ட்ல வந்து ஃபைவ் பெர்சென்ட் வந்து தேவில் ரெக்யர் வந்தா ஐசியு கேர் அப்படிங்கிற மாதிரி போகும் அதுல வந்து ரஃப்லி ஒரு ஒன் டு டூ பெர்சென்ட் வந்து வெண்டிலேட்டர் சப்போர்ட் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் அது அண்ட் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ரஃப்லி வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வெண்டிலேட்டர்ஸ் இருக்கு நாங்க இனிமே கூட பிளான் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க ஆனா இப்போதைக்கு வந்து அதாவது அந்த இது ஏன்னா இப்ப வந்து லாக்டவுன் பிளஸ் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்றதுனால அதுக்கான நீட் இம்மிடியா இல்ல ஆனா நம்ம அதுக்கான பிரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குதான் செய்யறது இதுல ஒரே ஒரு ஆல்டர்னேட் வி பாயிண்ட்டும் வந்து சேர்த்து தான் அவங்க ப்ரப்போஸ் பண்றாங்க என்ன வைக்கிறாங்கன்னா அவங்க நம்ம வந்து இன்னைக்கே கூட அது ஒரு வெல்கம் மெஷர் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இன்னைக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா கூட வந்தா அதை வந்து ஆமா அதை சட்டன்லி கன்சிடர் பண்ணணும் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் இப்ப இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ப்ராக்டிஸ் இன் இந்தியா தமிழ்நாடு என்ன இருக்குன்னா ஆல் கோவிட் பாசிட்டிவ் கேசஸ் கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவ் கேசஸ் வந்து ஹாஸ்டலைஸ் பண்ணி தான் ட்ரீட் பண்றாங்க பட் நம்ம என்ன பண்ணா அது வந்து இசிட் மேண்டேட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்க தான் வேண்டி இருக்கு ஏன்னா இதுல நம்ம என்ன ஒரு சயின்டிபிக் பாயிண்ட் இருக்குன்னா அதாவது எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் தி ரெக்கவர் வித்வுட் ஃபுல்லி வித்வுட் எனி மெடிக்கேஷன் வித்வுட் எனி மெடிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் அப்படின்னு இருக்கு அதனால ஈவன் பாசிட்டிவ் கேசஸே கூட நம்ம என்ன மாதிரி யோசிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆல்டர்னேட் ப்ரப்போசல் தான் என்ன இருக்குன்னா ஏன் வந்துன்னா எல்லா பீப்புளையும் கோவிட் பாசிட்டிவ் கேசஸ் வந்து ஹாஸ்டலைஸ் பண்ணணும் நம்ம அதையுமே ரெண்டா டிவைட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் கோவிட் பாசிட்டிவ் கேசஸ்ல வந்தா சிவியர் சிம்டம்ஸ் லைக் பிரீதிங் டிஃபிகல்டி உள்ளவங்க அ
அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா அதை வந்து நம்ம வந்து சட்டன்லி வந்தோம்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பாக்கலாம் சொன்ன மாதிரி என்னன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா இமீடியா வந்தனா ஒரு ஸ்பர்ட் இருக்கலாம் நிச்சயம் இருக்கலாம் அப்ப எல்லாத்தையும் வந்து டூ இயர் பெசிலிட்டி டு ஹாஸ்டலைஸ் ஆல் த பீப்புள் அப்படின்னு பாக்கும்போது நம்ம வந்து அதுலயுமே ஒரு டிஃபரன்சியல் மெத்தட் வந்துன்னா ஃபாலோ பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்கத்தான் செய்தது லைக் பீப்புள் வித் சிவியர் சிம்டம்ஸ் உள்ளவங்க பர்டிகுலர்லி வித் பிரீதிங் டிஃபிகல்டி மூச்சு திறனல் உள்ளவங்க அவங்களும் வந்து நம்ம ஆப்ரைஸ் பண்ண மாதிரி பார்க்கலாம் சப்போஸ் அப்போ ஸ்டேன் பை வந்தோம்னா எப்பயுமே ஒரு வெஹிக்கிள் ரெடியா இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கும் திடீர்னு வந்தா என்ன பண்ண முடியும் அப்ப இமீடியா வந்தோம்னா அவங்க ஒரு சிவியர் சிம்டம் வந்தோம்னா இமீடியா வந்தா நியர்பை சென்டர் இருக்கு ஒரு ஹாஸ்டல் செட்டப்புக்கு வேர் ஆல் பெசிலிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள் அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணி தான் ஆனோம் அது அதைத்தான் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு பட் நம்ம வந்து அதை பண்றதுக்கான இதை வந்து ஹெசிடேட் பண்ணக்கூடாது கவர்மெண்ட் பெண்ணிக்கு நீங்க பாக்குறீங்கல்ல அதாவது ஏறக்குறைய ஒரு ஒரு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய தொழிலதி தொழில் அதிபர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் க்ரோர்ஸ் வந்து உட்காந்து தள்ளுபடி பண்ணிருக்கு கவர்மெண்ட் வந்து அதாவது அவங்களுக்கான லோனை ஸோ இவ்வளவு பிரம்ம வந்து ஏன் பீப்புளுக்குன்னு வந்து நம்ம ஏன் வந்து வெண்டிலேட்டர் அப்படிங்கிற சப்போர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடாது ஏன் ஐசியூ கேர் பெட்டர் இதை இது பண்ணக்கூடாது ஏன் வந்து ரிசோர்சஸ் நம்ம இருக்கக்கூடிய மணி வந்து இவங்களுக்கு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற கேள்வி நிச்சயம் வந்து ஏன் மனசுல நிச்சயம் வரத்தான் செய்தது ஆக நம்ம வந்து என்ன பார்க்கணும்னா பீப்புள் லைஃப் வந்து மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் எனிங் எல்ஸ் அதனால அந்த இதை கணக்கில் வச்சு நம்ம வந்து இதை மாதிரி வந்து நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி அதில் டிஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பண்ணக்கான ஒரு இதையும் வந்து சேர்த்து யோசிச்சு பார்த்தா ஐ திங்க் ப்ரொபபிளி வி கேன் மேனேஜ் அப்படின்னு தோணுது அது இப்போ இருக்கிற டெக்னிக்ஸ்ல பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குற முறை அறிமுகப்படுத்தி இருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் குணம் ஆயிருக்காரு ஸோ இது இதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இது என்னது இது நிஜமாவே சரிப்படுத்துமா இது ஒரு ஃபியூச்சர் ஹோப்பா முன் வைக்கலாமா இல்ல இப்ப என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்ப உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் படி வந்து ஈவன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டே டேக்கன் அடிஷன் ஆல்மோஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் வந்து பிளாஸ்மா தெரப்பி ஏன்னா மூணே மூணு ட்ரையல்ஸ்னா வந்து ஐசி மாட்டர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் அவங்க வந்து இது பெனாஷியா எடுத்துக்க கூடாது அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல பண்ணிட்டாங்க இதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிளாஸ்மா தெரப்பி அப்படின்னா என்னென்னு நம்ம பாத்துக்கணும் அதாவது ஒரு ஒரு டிசீஸ் இருக்கு இதுக்கு ஒரு எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப ஒரு இது வந்து யூஸ்வலா என்ன மாதிரி ஒரு மெத்தட் வந்து சயின்டிஸ்ட் எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்கன்னா கன்வலசன்ட் பிளாஸ்மா தட் இஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்ஃபெக்டட் வித் சிவியர் சிம்டம்ஸ் அவங்களுக்கு கூடுதலா ஆன்டிபாடி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க பிளாஸ்மா எடுப்பாங்க பிளாஸ்மா எடுத்து அதான் கன்வலசன்ட் பிளாஸ்மான்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து சிவியர் சிம்டம்ஸ் தான் மைல்ட் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது சிவியர் சிம்டம்ஸ் உள்ளவங்களுக்கு அதை கொடுத்து பார்த்தா ஏன்னா அதுல ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு ஸோ அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து கேன் ஹெல்ப் இன் ஃபைட்டிங் த வைரஸ் அண்ட் தென் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த வைரஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டு இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இதை வந்து என்ன உட்காந்து அவங்க பண்ணுவாங்க அவங்க அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி டெல்லியில வந்து ஒரு கேஸ் வந்து நல்ல ரெக்கவர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மைதான் அது அண்ட் இது வந்து இந்த இது மட்டுமே இல்லை இந்த இது வந்து என்ன அதாவது நைன்டீன் எயிட்டின் வந்து ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ அதாவது அதுக்கையும் இது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு ஸ்வைன் ஃப்ளூ அது ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூங்கிறது நைன்டீன் எயிட்டீன்ல வந்த ஒரு ஸ்வைன் ஃப்ளூ அது அண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ த்ரீ இவ்வளவு வந்தக்கூடிய ஷார்ட் எபிசோடோ இல்ல வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல வந்த மெர்ஸ் எபிசோடோ இல்லைன்னா வந்து அந்த டூ தௌசண்ட் நைன்ல வந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ எபிசோடோ இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி கன்வலசன் பிளாஸ்மா தெரப்பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கொடுத்துட்டு என்னன்னா இட் ஹோன் சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஆனால் என்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி வந்து இட் இஸ் நாட் விதவுட் எனி காம்ப்ளிகேஷன் பர்டிகுலரா வந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இதுல வந்து சம் அன்னோன் ஆன்டிஜெனிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கலாம் அதனால வந்து அக்யூட் லங் இன்ஜுரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதன் மூலமா வந்து டெத்தே வரலாம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி அன்னோன் ஆன்டிஜென்னால வந்து அனஃபிளாக்டிக் ரியாக்ஷன் மாதிரி வந்து டெத் வரலாம் அதே மாதிரி ஃபுளூட் ஓவர்லோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க அதுமே வந்து நடக்கலாம் அதனால என்ன ஒண்ணுனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருந்தா கூட அதுக்கு வந்து இனிமே கூட ஒரு ஒரு காசியஸா தான் அவங்க அப்ரோச் பண்றாங்க அதை வந்து சட்டன்லி நம்
தேவ் கிளியர்லி ஸ்டேட்டட் வந்து அண்ணா அதாவது அண்ட் தேவ் செட் ஓன்லி மூணு ட்ரையல்ஸ் மட்டும் தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க இது வரைக்கும் அதனால வந்து அண்ணா நம்ம இதை வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கீ பேராமீட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கக்கூடாது நம்ம இது என்ன புரியல இது ஒரு பொட்டன்சியல் பெனிஃபிட் ஒரு பேஷண்ட் அப்படின்னு சில பேஷண்ட்ஸுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கலாமா இருக்கலாம் அப்ப நான் என்ன சொல்லுவேன் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் நம்ம இதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண தேவையில்லை அட் த சேம் டைம் இட்ஸ் அல்வர் பெட்டர் தட் வி கண்டக்ட் ஒரு ட்ரையல் அண்ட் தென் இதை வந்து நம்ம ஒரு மெத்தடா நம்ம வந்தோம்னா அதாவது ஒரு சிவியர் கேசத்துக்கு வந்தா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷனையும் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணாம ஓப்பனா வச்சுக்கிறது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத நான் வந்து சொல்ல நினைக்கிறேன் நான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் வந்து பத்து வருஷம் இருக்கு முப்பது வருஷம் இருக்கு ஸ்ட்ரெயின்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுல ஏதாவது தாமதம் வருமா வேக்சின் நிஜமாவே கோவிட் நைன்டீனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா இல்ல அதாவது என்னன்னா இருக்கு ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் இப்ப வந்து எஸ் ட்ரூ வந்து அந்த வைரஸ் வந்து இங்க மியூட்டேட் ஆயிருக்கு இன்ஃபேக்ட் இந்தியால பண்ண ஸ்ட்ரெயின்ல வந்து அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா பர்டிகுலரா வந்து அந்த ஒரிஜினல் பேரண்டல் ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஓ ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க அண்ட் இப்ப டாமினா இந்தியா இருக்கிறது ஏ டு ஏ அப்படிங்கறது சொல்றாங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அவங்க சோ என்ன ஒண்ணு பார்க்க வேண்டிங்கன்னா அதுல வந்து சொல்றாங்க அவங்க என்னன்னா அந்த மியூட்டேஷன் ஒண்ணு நடந்திருக்கு ஏ டு ஏ ஸ்ட்ரெயின்ல அதுல வந்து அஸ்பாட்டிக் ஆசிட் வாஸ் ரீப்ளேஸ் பை கிளைசின் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க சோ அது நடந்ததுனால என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னா பிகாஸ் இந்த வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா தான் பைன் பண்ணும் இந்த கிளைசின் வந்து வந்திருக்கிறது இன் பிளேஸ் ஆஃப் அஸ்பாட்டிக் ஆசிட் அது வந்து இட் ஃபேவர்ஸ் வந்து ஈஸி பைண்டிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க அதனாலதான் இந்த வைரஸோட டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு வைக்கிறாங்க அவங்க ஆனால் என்ன ஒண்ணுன்னா ஒரு பெரிய மேஜர் ஒரு மியூட்டேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி சொல்ல முடியல அது அதே மாதிரி ஒரு வேக்சின் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் லிமிட் பாத்தீங்கன்னா செட்டர்லி அவ்வளவு ஈஸி இல்ல இன்ஃபேக்ட் சம் ஆஃப் த ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க இல்ல ஈவன் இந்தியன் கொலாபரேட்டர்ஸே கூட ஆக்ஸ்போர்ட் அவங்களோட கொலாபரேட் பண்ணிருக்காங்க மேபி செப்டம்பர்லயே வரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இன்னைக்கு பேப்பர்லயே கூட டாக்டர் சௌமியா சாமிநாதன் வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க ஈஸியா வந்தோம்னா அது ஒன் இயர் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க இந்த இயர் வர்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அல்மோஸ்ட் இல்ல அப்படின்னு தான் வைக்கிறாங்க அண்ட் வேக்சின்ல பைனிங் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வந்தோம்னா அதாவது டாக்டர் ஆந்தோனி ஃபாட்சின் இருக்காரு அவரு அவர் வந்து இம்யூனாலஜி அண்ட் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹெல்த் டைரக்டர் அமெரிக்கால இருக்கார் அவரு அவர் தான் ஒயிட் ஹவுஸ் சீஃப் அட்வைசர் அவரே கூட என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டெஃபினட்டா ஆகும் வேக்சின்ல அப்படிங்கறதா சொல்றாரு அவரு அண்ட் கட்டிங் கார்னர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது ரியலி வந்து என்ன இந்த மாதிரி ஒரு அவருடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் சி வேக்சின் வரும்போது என்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா ரெண்டு இது என்ஷியர் பண்ணணும் ஒன்னு எஃபிஷியன்சி இட் ப்ரொடெக்ட் அப்படிங்கறத வந்து என்ஷியர் பண்ணணும் செகண்ட் வந்து இட் இஸ் வந்து உட்காந்து வித்வுட் சைட் எஃபெக்ட் சேஃப்டி அதையும் என்ஷியர் பண்ணணும் ஸோ அதனால இதெல்லாம் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயம் வந்து அதாவது மியூட்டேஷன் இருந்தாலுமே கூட வந்து இந்த வைரஸ்க்கு வந்து அதாவது வேக்சின்ங்கிறது வந்து ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் கிளியரா இருக்கு இன்னொன்னு அப்கோர்ஸ் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா வைரஸ் வந்து இட் இஸ் என்ன சொல்றது அது வந்து இட் ஆல்வேஸ் ட்ரைஸ் டு எஸ்கேப் அதாவது ஒரு ஆன்ஸ்லாட் ஆஃப் மெடிசினோ வேக்சினோ இருக்கும் அது அப்ப என்ன ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்வைன் ஃப்ளூல கூட எப்படி நடந்திருக்குன்னா இந்தியன் இது எப்படி இருக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்க கலிபோர்னியன் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு இருந்தது ஆனால் பின்னாடி லேட்டர் பீரியட்ல வந்து இந்தியாவில் வந்தது வந்து மிச்சிகன் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு அது மாறிடுச்சது அதுல மூணு மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கு அதனால அதனுடைய வேக்சினுடைய எஃபிஷியன்சி வந்து டெஃபினட்டா குறையும் அப்படிங்கிறது வந்தோம்னா ஸ்வைன் ஃப்ளூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு அதனால இந்த வைரஸ் வந்தோம்னா அதாவது ஏன் இதுமே கூட அந்த மாதிரி மியூட்டேட் ஆகக்கூடாதா அப்ப வேக்சின் வந்தோம்னா How far it will be efficient? Practically, we can't say that. But of course, if you say that, as an option, we can count on it. If you say that, it's a panacea, it will take care of everything. If you say that, it will take care of everything. If you say that, it will take care of everything. Because virus is constant, it will depend on it. 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 100% efficient. We can't say that.